aí galera, firmeza com o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Garden of 2 O Makev tá louco lá no Pico do Jaraguá O Márcio também tá no Everest ali <risos> E aí galera, vamos lá Se apresenta E aí pessoal e aí, aí, galera? aí, aí, o rei dos glitches tá aqui! <risos> Rimou, pô! Rimou! Bom, galera, o que, que a gente tá fazendo essa bagunça? Eu até postei na... Não sei, eu fiz um videozinho já testando e mandei pro Maquev. Ó, oh, Maquev, dá pra fazer no, no Operação Jardim esse glitch e dá resultado. O Márcio de Lima, que é um, não é o Márcio Leonel, ele é um amigo nosso que a gente troca ideia. Ele também fez um teste, né, na doidona nos jardins Sim. aqui, ele conseguiu fazer os glitches dos vasinhos e ajudou muito, assim, praticamente ele não fez nada, né? Ele só ficou, os vasinhos fizeram a missão pra ele. Sim, só que ele, ele conseguiu em duas pessoas no Doidona, uhum. só com os vasinhos. Só com os vasinhos. Mas, tá, beleza. Mas o que a gente tá fazendo aqui, Makev? O que, que você postou, acho que hoje de manhã ou à tarde? Teremos... A volta do reizinho, o <risos> insuportável rei. <risos> Sim, o rei Yet Yeti volta. O rei Yet é o boss desse final de semana, de maio. Uh, eles estão reciclando, a gente está repassando por todos os boss. E o último que faltava era o rei Yet e está confirmado. Bom, e que a ideia é o seguinte, é a gente fazer o glitch dos vasinhos para ajudar a gente a derrotá-lo. A gente sabe como é difícil, o Makev suou para conseguir no Doidona. Acho que foram não sei quantas horas, umas 15 tentativas. Ele deve Dois ter dias. Dois dias Dois tentando. Dias. Eu e o, o Márcio, a gente conseguiu na normal, não foi, Márcio? Uma vez só? Foi, na normal, duas vezes na é. normal. E já na normal já é suado, já é bem difícil. Então, e tem muita gente que, mesmo com os amigui, com amigos, não estava conseguindo. Porque realmente é o boss mais difícil que a gente tem. E aí, Sim. por enquanto, a gente tem esse glitch funcionando que é dos vasinhos, que é simples, eu vou demonstrar rapidamente como é que faz aqui, ó. Você tem, você tem que estar numa altura grande, você aperta a habilidade do vasinho, ele vai brilhar, você conta até 20 segundos. É, eu, eu vou fazer um esquema aqui que é descarregar a munição da flor por duas vezes, aí dá mais ou menos o tempo de 20, 25 segundos. Vamos lá. Ah. Avisa que o vaso não vai aparecer. É. Tum. Olha lá. Esse vaso não apareceu, mas ele tá aqui porque a gente esgotou a quantidade de vasos possíveis na tela. Tá? Mas tem um vaso aqui onde eu tô atirando. Ó, tá até pegando aqui. O pessoal tá vendo que eu tô atirando no vaso. Bom, é o seguinte. Então, tem esse glitchzinho que você pode ficar multiplicando os vasos e ele... Se você quiser ver no canal do Makev, tem, ele fez bastante isso. Fala pra subir aqui, no caso. Ah, subir é. aqui, coloca um vasinho aqui na bordinha. Sim, ah é, ó, pra você subir aqui com o girassol, você usa um vasinho de. Opa, de pezinho aqui, ó. Aí você consegue alcançar. Pra subir ali onde o Márcio tá, eu mudei pro cacto. Vou até mudar aqui. Vamos fazer o esquema do elevador. Oh, Deus, caí. <risos> Será que alguém poderá me ajudar? <risos> Aí Olha. você liga o drone, o, Mar... o... o girassol sobe em cima e você leva ele até o teto. Aí é interessante pensar nos locais que você, a gente vai plantar. A gente plantou muito vaso junto e aqui dentro também, ó. Eu acho... A gente já fez a festa é, de girassol. De eu acho que tem um limite de uns 40 vasos por aí, ou 50. Depois começa a ficar invisível. Ou seja, plante todos os vasinhos das trevas que der. Primeiro, coloque uns 10 aqui nessa casa. Uns 10 aqui também. Sei lá, aí você... E ah, fala, as fala. trevas nunca coloca um na frente do outro, porque senão o tiro de trás vai pegar no da frente. É, é verdade, tem que, tem que ficar assim, fazer ó. uma linha, no ele, caso. Estão, ele, o o Makev fez um alinhamento aqui. Aí tem, que, aí tem que pensar em espalhar um pouco, a gente não fez isso, a gente concentrou muito aqui, em espalhar um pouco pelo, pelo, pelos quatro cantos do mapa, vamos dizer assim, pra tentar cobrir todas as áreas, porque a gente sabe que quando o Yeti aparece... Ele fica zanzando, fica congelando a gente, vem os NPCs que congelam muito rápido E esses vasos vão focar muito nos NPCs, eles vão ajudar a gente a não ser congelado Essa é a ideia pelo é, menos, né? Essa é a ideia, a gente não, a gente não testou, como o boss ainda não veio, vai vir amanhã 
A gente não sabe se, por exemplo, no Doidona os, os vasos pelo menos resistem a uma chuva, a uma dancinha uh, que o Yet faz, que ele faz chover gelo do céu. Mas é uma dica para você testar pelo menos na normal, para você conseguir com a galera aí, é, com mais facilidade. Então, e eu acho que no Doidona ele não vai aguentar. É, é tem, temos essa suspeita. Então, vou, ó, você pode focar aqui nessa casinha... Aqui Isso nesses é troncos, uh, aqui nesse tronco que é mais alto. Tem que ser lugar alto pro, pra escapar, um, pra ter mais ângulo de, de ataque, né? E aí as, os vasinhos das trevas conseguirem atacar. Essa casinha também é boa, essa casinha aqui do seu lado aí. Sim. É, às vezes, ó, aqui, por exemplo, eu fiz um grupinho de cinco trevas e quatro curas. Eu acho que pode, pode, você pode fragmentar por vários grupos desse tipo. E aí, como, como eu falei... Gasta tudo que der de trevas Depois quando começar a ficar invisível Que atinge o limite, aí você começa a pôr os de curas Porque os de cura mesmo invisível Você sabe onde ele tá Ali ó, vocês Sim. podem ver onde eu tô apontando ó, Tem um vasinho de cura invisível Tá soltando os soizinhos de cura E, o, e a ah, cura inter ah, fala. Interessante, interessante Pra colocar os vasinhos aqui pertinhos Um do lado do outro praticamente Você sobe em cima do vaso uhum. Mira tudo pra baixo, na frente Por exemplo, na direção que você quer colocar E solta o vaso é. Aí vai colocar bem, é, bem você... juntinho assim. é, Tô mostrando aqui pessoal, se você ficar em cima do vaso Você consegue pôr um do lado do outro assim Voltando aos sóis Os sóis são importantíssimos Para esse modo Quando você tiver gelado é, Que você fica mais devagar E você tá quase congelado Se você passar, pegar um sol de cura não só você vai ser curado, como o gelo vai sumir. Então é muito importante vasinho de cura também quando tiver os, algum, uh, algum vaso assim disponível. Ó, por exemplo, eu vou chamar aqui a... Vou plantar o jardim, tá? Bora. Eu nem vou atirar nada, só vou deixar é. ver aqui. Que que minha... Ó, eu não sei, o Márcio e o Maquiavel, o que, que vocês acham? Tipo, na hora que tiver os vasinhos, plantar, por exemplo, um gosma gumelo, que ele paralisa também os inimigos. Acho... Pode ser, é, um... é. é interessante. Mas se você tiver apertado, se você tiver aqui no chão, se você tiver quase congelado, bota um de cura que o de, o de cura vai te descongelar. Se você tiver Isso. longe de um de cura. Bom, vamos ver vamos quando lá. que vai aparecer. É muito tempo. É. Eu vou botar uns segundos. gosmas gomelos aqui. Jesus. O junco relâmpago também é muito bom. Ah, é, o relâmpago. Só que o junco é meio, é meio caro, né? É, ele é, ele é difícil é de vir. É mais caro, né? Ele é bem raro de vir. Deixa eu ver pôr um gosma aqui. O Gosma, se você não sabe, ele, ele é como se fosse a Gosma da Carnívora. Onde é que eles estão vindo, esses zumbis? Da ah. onde? Não apareceu. Provavelmente os que estão embaixo da ponte vão morrer tudo. Sim. Ih, meu, bugou. Cadê os zumbis? Ih, o jogo Sério bugou. mesmo, acho que bugou. Ih! Acho que bugou. Travou o jogo? Travou, jogo pra travou? Mim. Travou. Pra mim também travou. <risos> Vamos cair. Será que é por causa dos vasos? <risos> Então galera, acabou travando o jogo e a gente tá desconfiando que tinha muito vaso, acho que tinha uns 60 ou mais vasos <risos> plantados no mapa. Sim. E, então, eu tô, eu tô achando que a gente fazer grupinho, como eu até comentei, fa fa tenta fazer grupinhos de 5 com 3 curas atrás, sei lá, tô chutando, não sei, dá 8 vasos em cada pico ali, talvez role. Mas a gente não conseguiu fazer, a gente pôs muito vaso. Mas eu, eu, vou, eu vou pôr um vídeo do, do Márcio de Lima aí rodando. Então, então é isso, galera. Tentem fazer essa estratégia com o Rei Yet, que tá vindo aí. Vamos ver se dá certo. É uma estratégia, como eu falei, pra pessoal que não tá conseguindo. Se você conseguir na raça, tudo bem. Legal que o Kev conseguiu com muito sacrifício. Mas se não tiver conseguindo, pelo menos pra você ter pelo menos um chapéuzinho desse rei, desse boss, né? Já ajuda. Já ajuda muito. Então é isso aí, eu vou agradecer o Makev e o Márcio por ficarem uma hora ali na, na tela plantando vasinhos <risos> comigo. Plantando <risos> até 20. Plantando é. até 20. Então valeu pessoal, valeu ter participado. Se quiserem falar alguma, vale. alguma coisa. Valeu, valeu Makev, valeu Márcio. Valeu aí. Então é isso galera, um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo. Fui! Falou! Tchau!